皆さんこんにちは今回は少し枝数の少ない梅の木を使って残す枝切る枝を考えながらつぶやいている剪定をご覧いただきます今まで変な枝だけど、えー、暫定としてと残しておいた枝よこんなような枝とかねこれなんかね、えー、立ち枝とか土地をそのまま生かして枝を作ろうとしてるんですけどまあ、下の枝はできてきたのでこの辺の枝はこの際取ってしまいますこれからいこうかこれはちょっと奥に行き過ぎてるんだなでもこれ切っちゃうと内向枝になっちゃうんで、外目で切りたいんですが、外目あるかな、また。でできてきてたのでちょっと整理しようと思いますこの辺とかねちょっと変な枝になってるのでこの辺の新しい素直な枝を残して、まあ、こことかこことかで切っちゃいます。ここでもいいぐらいかもしれないけどね。まあ、とりあえずここで切りましょう。地も、うん、こっちもだいぶ、この辺がね、太い枝から切って作ってるんですが、あんまりいい枝じゃないよね。こっちの枝は、うん、これもちょっといまいちだけど。でもまあ、うん、下の枝ができてきてるからね、これをここで落としちゃおうかな。こっちから行こうか、こっちから行こうか。えー、っと贅沢っぽいけどねこの辺で外へ出してこういう枝も将来的にはね、もう古くなってくるとダメになってくるんで、この辺、この辺の枝をうまくこっちで出しながら作っていって、後々は捨てるという感じですね。あれもちょっと出過ぎだけどね。これがちょっと出過ぎなんだけどね。うん。ここで落としてもいいかもしれない。まあ、ここではないね。ここだね。こっち側に枝作ってからの方がいいかもしれないですね。まあ、それほど格好悪くなければ、もうしばらく残しておいて、後に、ここから落とします。次、ここを切りましょうね。
こういったレーダーが枯れてるんだな差しそうなので取っちゃいましょうね。こんな感じでいいでしょう。この辺はね、モノビルダーにならないうちに小枝を作っていく。この方向をよく見てね、出てほしい方向で目を出させるっていうね。しなきゃいけないんですけどね。これとこれの関係がね。今回迷ったので、次回に回します。
き掘っといた枝ね、こういう時に見つけやすいんでね。これはここで枝で作っていくにしても、まあ、使えるのはこれでしょうね。いらない。ヤオコの葉っぱの上で切るこれも同様に一応枝を作る準備これは枝にしないこれもここで枝作るにしてもしてもうんどう作るかねこっちで作るよね。ここだね。これはもういらないんじゃないかな。この飛ぶ時はもういらないね。枝ぶりはこっちの方がいいんだけど。どっちにするかというと、どっちかといえば。枝ですよね。あとここね。これ、この枝ができてくれば。こっちはもういらないでしょうね。この辺がちょっと怪しいからね。ここで切りたいんだけど。もうちょっと枝ができてからの方がいいかなまあ今のところはこっちを使っといてこっちができてきたらここで切るって感じですかねまあ暫定でここで切りますかここでねちょっと変だけどねしといてで,できるかな将来ね、使えないんだよね。立ち枝だからね、もともとは。
安定で残しておきますけどこれは途中に枝がないよねこれ作っても軒入っちゃうしねどうしますかどうかな今回はなこの辺変だけどねこれ作っていけるからねもしかしたらねまあいらないと判断したらその時点で切ればいいと。こっちは勾配なんですよねあこれ枯れやっぱり枯れ下ってきちゃったもう一回切ったんですけどねこっちはダメですねうんもうダメだねじゃあちょっと軽めにしといて元気つけさせたい、ね、ダブラムシがいっぱいつくんだよなかわいそうにな。今回はちょっと分かりにくかったかもしれません。ごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。